谢谢你们啊！给我找死机了！此事我不会告知太子殿下，有个人能牵挂你不容易。你赶紧找个时机，快回去吧！谢谢你。主子，究竟有何重要的事？家父明明说过，此事不宜过多来往。是那耶律淳光万般恳求，一定要将这封信交与主子。看看，传闻中的南侠展昭，到底能不能躲过我的暴雨梨花针？
照，你的死期要到了。<笑>大宋开封府展昭在此，尔等与我各中其主，不必心生犹豫，只管来战个痛快。求之不得，你们不准出手，他是我的。下令，要亲眼确认展昭已死。他是个勇士，别为难他。剩下的交给你们了。是，走这事要是让太子殿下知道了，告诉给皇上，那我肯定受罚。你杀了他，更是死罪。
六千，六千，六千啊！哎，你啊，你你怎么了？偷偷偷偷偷啊！偷偷偷偷偷，怎么了？啊，好像是脱臼了。哎呀，呃，啊，你活动一下。你下次能先跟我说一声吗？我们是从这个口掉下来的吧？啊！救命啊！有人吗？有人吗？我们上去看看。啊！有人吗？救命啊！有人吗？救命啊！有人吗？这个坡度太斜了，我爬不上去。这里应该会有其他的出口，我们去看看。你小心点。这好像是个废弃的矿洞哎。哦，对了，我好像带了火折子。你干嘛不早拿出来？我这不是忘了吗？看来这一定是肖信搞的鬼。这个肖信不可能只是把我们推下来这么简单，这里面应该有埋伏。哎，这你就放心好了。今天早些时候我已经打点好了辽国所有的帮派，肖信他已经无人可用了。哎呦，我突然想起来了。小鱼儿好像还在上面呢，没事儿，有萧观音在呢。萧观音，我这一天也没看见他呀。遇见了鬼手枪，是尸体吗？我也不太确定，我去看一下。你你千万别回头啊！小心点啊！丫头，你一定不能转身。这全都是死人，而且怎么还穿着死囚的衣服？因为你断了他的人手，所以他从牢里跳的人。奇怪了，咱们这刚刚下来，他们怎么会死了呢？而且从这些人的伤口来看，好像是被什么猛兽啃食之后而死的。六千，啊？六金，你有听到什么声音吗？就说明咱们跑得比兔子还快呗！啊！我敢打赌，这个老虎绝对是耶律重光放出来的，他就是想顺着萧信的计划除掉咱们。这耶律重光应该是故意留在耶律红姬身边，为了麻痹我们，这样的话就没有人怀疑他了。这家伙真够阴的！这什么地方？六金，剑心石。啊
这上面说剑仙石可与朱砂鸡血、古木尸油一同调制，可以麻痹痛感。这都什么乱七八糟的？这里还有一份被烧毁的手稿，是和如何控制吸食剑仙石的剂量有关。我之前在蜀中听我大哥哥说过。哎，你看，这是什么？护符。剑仙石，是卑劣之毒，千万不可染指。这里又怎么会出现剑仙石？看样子这个房间，应该是用来制作虎符的，所以才会有这些东西。有道理，这个小屋足以隐蔽，可以跨过边界，就算是运送什么东西，也不会有人察觉得到。赃款、辽国、虎符。剑仙石，我知道了。那老家伙是想叛国。刘金，我们是不是朋友？当然了，都什么时候还问这种问题？现在外面没有人在找我们。如果我们待在这里，就是死路一条。还不知道野女闯关会怎么对付我们，你到时候出去要赶紧找人来救我。你胡说八道什么呢？冷清，把门顶好。你想干什么？之前不是你救的我吗？这次该我救你了，相信我，我可是飞毛腿莫医。丫头，别干傻事了。丫头，等着我来救你。
丫头，小七，小月，丫头，小月，小七，小月，哎，这这这，小月，小月。我是扶你走啊，来，呃，别动。怎，怎么了？公主可能是肋骨断了，不及时救治的话，可能会有生命危险。那那怎么办？你会解骨吗？会。不行，别别让他过来。哎呀，小鱼儿，这个时候别管这么多了。你没听他说吗？会有生命危险的。忍一下。慢点啊！别碰我！这这怎么回事啊？这是……公主已无大碍，不用担心。只是接骨之痛，一时难忍，昏了过去。怎么办？这次给公主接骨，事关她的清白，千万不能说出去。王爷放心，只是我妹妹那边，恐怕再拖下去，她会有危险。咱们还是兵分两路吧。你带着公主从南山下去，在附近的一个小镇，带着公主休息一下。我去找小七，一定要把那丫头安全送回来。咱们现在就走，走。陈大哥，你醒了。小七，之前你中了毒，是海东青大哥救了你。多谢苏兄，苏兄，你不用再逼着他们了。王爷，之前多有冒犯，还请恕罪。我也是不得已而为之，我重新介绍一下。在下不是辽人耶律菩萨奴，而是大宋的贱人苏醉，代号海东青。你是宋国人，贾大人，这到底怎么回事？公主，实不相瞒，包大人在临行前告诉我，在辽国要找到贱人海东青，并查明赃款的下落。是这样啊，苏醉，你是蜀中六个苏醉？对，是我六哥。是。可是他很多年前就已经战死在沙场上了。你六哥哥有个绰号叫片阎王，你不知道吗？我是为了更好的潜入辽国，才假死在战场上。嗯？可是我记得你小时候是胖乎乎的呀。辽国的伙食这么差，我瘦点怎么了公主可还满意啊？你，哎哎哎，什么什么眼神啊？那是？哎，你干嘛推我哥呀？我哥刚用完内力，这身体虚弱着呢。你这丫头挺护短的呀，小七。我万万没有想到我们会在这儿相认。之前在辽国，你受委屈了。跟大家待在一起。我就不觉得苦，更何况六哥哥你也回到了我身边。陈大哥，我给你熬了些汤，你赶紧趁热喝了吧。谢谢。慢点。这次受伤
，让你担惊受怕了。展大哥，我们成亲可好？苏兄，好些了吗？我很好，你呢？多谢，已无大碍。苏兄，展某想娶小七为妻，还望兄长应允。长兄为父，这事儿我准了。多谢苏兄，只怕他现在着急成为展夫人吧？可能是因为这次受伤，让他担心害怕了，所以以后的困难会越来越多，危险不知道什么时候会再来。小七的心意呢，展某感激不尽，现在跟他成亲，也可以让他安心一些。哦，对了，我听小七说，那一日在林间，他和王爷发现了制作虎符的地方。虎符？怎么出现在那儿啊？我倒是没见过。他还说那虎符，样子不像是大宋的，怕不是辽国的兵符，很有可能是饲养军队的虎符。想必庞太师。是和耶律重光联手了，互相利用，引起两国战争。之后耶律重光扳倒耶律洪基，自己上位，庞太师也可以趁机篡权。看来庞太师想要谋反的心是昭然若揭了。不过那耶律重光这次没得手，势必不会善罢甘休。我们一定得找到反击的办法。我也不能在这儿待太久了，我怕他起疑，在那耶律重光身边。有诸多不便，我又不想错过我妹妹的大事。不如这样吧，咱们商量商量，把这婚事办了。苏兄，我这体内的毒……放心，你体内的毒我已经帮你控制了。总之我有办法，你放心就是。万不可因为展某而伤及自己。哎呀，你怎么跟那包了黑一样啰嗦？但是你一定记住，千万不能用功。你的心脉经络，我以悉数打通。如若用功，毒气攻心，那就回天乏术了。张某谨记，好好对我妹妹，此生不负。哎呀，小七，这个交给你们了，小七。哎，你行吗？试试吧，那我帮你生火。好，给你喜服。哎，真好看，我好喜欢啊！你你从哪儿弄来的？就当了几件首饰呗，你喜欢就好。那怎么行？你是大宋的公主，怎么能当你的东西呢？那有什么的？姑娘家出嫁可是头等大事，必须得漂漂亮亮的。再说了，我还留了这件，我最心爱的。来，我帮你试试。嗯大哥，公主，你的喜服，谢谢公主，快去试试
坐一下。我买了什么东西？哎呦，我逛遍了整条街，就找到了这些。多少了？早生贵子。哎呦，可以啊，挺合适啊，合身，是吗？看多了你穿捕快装，没想到换上女儿装，竟如此可人。阑珊月，星移楼旋。盛开了夙愿，我眼帘。雨绵绵，微风扬，渲染心之间。愿那彼此，彼此体贴，来成全。如果你爱着，就不要爱过。散步野田，千里路再远，咫尺间。岁月把故事讲述给秋叶，一如从前，深情融化胸口的茧。感谢三位为我和小七做的一切，詹某感激不尽。
系，你还是叫我展大哥吧。展大哥，好听多了。救我们！你救救我吧！我我实在是走投无路了，我我我只能求您帮忙。我要不现在给您跪下？哎，对对对对，哎，宁王，宁宁宁王殿下，你这是干什么呀？啊，竟如此大力，有什么事你直说就行了。那日与您见面之后，我就遇到了宁王爷。宁王爷向我求救，说是公主遇到了危险，我便随宁王一起去寻找公主，所以今日才回来，请王爷降罪。是消息设计陷害我们。危急万分时刻遇到了副使大人，是我求他帮忙的，你千万不能责罚他。啊，不责罚，不责罚，咱们先不说这个事情。那公主呢？公主找到了，后来还遇到了莫捕快和展护卫，展护卫不知遭到了谁的袭击，奄奄一息的。我和副使大人只好把他们安置在燕歇镇的废弃小院里。展护卫虽然说性命无虞，但实在受伤太重，无法出手了。况且在燕歇镇上。我发现肖信的手下们一直在四处打探我们的下落，只怕是要将我们再找到，置我们于死地呀！哎，所以大王一定得救救我们。哎，宁王，宁王，你先不要着急啊。呃，本王有一事不大明白，什么事？你你你为什么不去找耶律洪基殿下，而是来求助于本王呢？哎，大王啊，啊。这耶律洪基殿下和萧郡主的情谊，这谁都看得出来。我若真的要贸然去找殿下处置萧信，万一萧郡主出来阻拦，殿下不管了怎么办？况且，先前因为萧太妃一事，你帮我们说过话，所以我相信大王不会因为我们是宋人就袖手旁观的。啊，本王呢，向来不喜欢争斗啊，这个。大家和和美美，那才最好啊！首先呢，我得感谢你对本王的信任。但是，贸然出兵这个事情，得从长计议呀。多谢大王，多谢大王。但是，他们实在是性命攸关，还请大王早日定夺为好啊！那是自然。呃，这样，今日就在我这儿先歇息一晚啊。来人呢？在。你带宁王回去休息。是，雪罗大王，雪罗大王，你过来。嗯。展大哥，小七，你看我头发，梳了个新的发髻。我是看心腹这么梳的，我就学了一下，没想到手笨就只能梳成这样了。真是好看，真的吗？哎呀，这新婚燕尔就是不一样，我们小七都会害羞了。公主，你身体还没好呢，怎么能做这些呀、啊？这可不是我做的，是你们家相公做的。展夫人。你就别开我玩笑了。哎
。对了，我哥和六金去哪儿了？他们呀，早就出发了。出发？这是去哪儿了呀？我们一早就定好了计策，现在，估计已经到耶律重光的府上了。小七，别担心，我把计划都讲给你听。这个展昭怎么会没死呢？禀王爷，属下也实在没有想到他居然还能活。那日兄弟们都亲眼所见，他中了我好几剑，肯定活不下来。但谁知道，那莫言偶然碰上了展昭，将他救走。那他现在状况如何？中了我几剑。还中了方夫人的毒，毒性攻心，就算不死，也得武功尽废。看宁王的样子，应该是没有怀疑我。是的，而且展昭也并不知道与他交手的人是我。以你所见，这个宁王可信吗？就算不可信，但我们借着保护公主的由头，谁也抓不住我们的把柄。哎呀，上次啊，本想把他们逐一击破，可是谁曾想到一个都没有得手。如果宁王说的属实的话，我们可以出兵，到时候我们把一切的罪责推到萧信的身上。那如果运气好的话呢，我们可以将他们一网打尽；那如果运气不好的话，也可以落个好名声。大王圣明。嗯。哦。禀王爷，萧信确实气急败坏，对于此次的失败耿耿于怀。现在正在整兵，我已经派人打听过了，明日一早便朝叶金镇出发。嗯，送上门来的，本王不要白不要。你去通知宁王，明日出发。遵命。感觉。